ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ സൗണ്ട് വന്നോ സൗണ്ട് വന്നോ സൗണ്ട് വന്നോ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഡിയോ റെക്കോർഡറിൽ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മൾട്ടി ക്യാമ് എന്ന റൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടായില്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വെറുതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുമല്ല നമ്മൾ ഓഡിയോ മിക്സറൊക്കെ ആക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടി ക്യാമ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക മൊബൈലിലും ഓഡിയോ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി ക്യാമ്പ് നോക്കാം മൾട്ടി ക്യാമ്പ് ഓക്കെ മൾട്ടി ക്യാമ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസംബ്ലി എടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ക്ലിപ്പുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഡോക്യുമെൻസ് ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് മിക്സ് ഇതിലൊരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ക്ലിപ്പാണത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റീനേം ചെയ്ത് കൊടുത്തു ക്യാമറ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് സെയിം സാധനം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് അധികം ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഫുൾ എച്ച് ഡി തന്നെയാണ് മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഞാനൊരു ഓഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ സെയിം തന്നെ ഞാനൊരു ഓഡിയോ ഞാൻ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ റെക്കോർഡറിൽ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്കിലാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ആണ് ആ സ്റ്റീരിയോ ആണ് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സ്റ്റീരിയോ ട്രാക്കിലാണ് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടി ക്യാമ്പ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ അഡോ പ്രീമിയർ ഫുള്ള് ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് തീർന്നു ഒരുപാട് എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീമിയറിൽ അപ്പോൾ ആ എററുകളൊക്കെ നമുക്ക് തീർന്നു കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു മൾട്ടി ക്യാമ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടി ക്യാമറ സോ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സൗണ്ടാണ് നമ്മളതിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടോ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് വൺ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രീസെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഓഡിയോ സീക്വൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാമറ വൺ ക്യാമറ ടു ഓൾ ക്യാമറ എല്ലാ ക്യാമറ ഓഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചാനൽ പ്രീസെറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ട്രാക്ക് ക്ലിപ്പ് നെയിംസ് ഓക്കെ യൂസ് ക്ലിപ്പ് നെയിംസ് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ എനേബിൾ മൾട്ടി ക്യാം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ന്യൂ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ചേഞ്ച് സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ നോക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് പക്ക സിങ്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓടിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ക സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക സിങ്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓടിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ക സിങ്കാണ് ഇത് എടുത്ത് നോ
ഓക്കെ ആ യു എസ് ബി ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ റിയൽ ടെക്ക് സ്പീക്കർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാനൊരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഫേസിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഡിയോ ഏതാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡറിലെ ഓഡിയോ ഞാനൊരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഫേസിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും എടുക്കുന്നു വീണ്ടും വയ്ക്കുന്നു മൾട്ടി ക്യാം സിംഗിങ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ഓഡിയോ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡർ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു റെക്കോർഡർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇത് നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഓഡിയോ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാ എടുക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കട്ടെ ഓക്കെ വീണ്ടും വയ്ക്കുന്നു മൾട്ടി ക്യാം സിംഗിങ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ഓഡിയോ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡർ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു റെക്കോർഡർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇത് നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഓഡിയോ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാ എടുക്കുന്നു വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ ഫേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സൗണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ആവുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓഡിയോ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് വന്നു ഞാനൊരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുക്കുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസുകളുണ്ട് ഒരുപാട് നോയിസുകളുണ്ട് ഞാനൊരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഓഡിയോ ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടത് ഈ ട്രാക്ക് നമ്മുടെ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ട്രാക്കാണ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ട്രാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കേട്ടത് ഏ രണ്ടാമത് കേട്ടത് എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ ട്രാക്കാണ് ഓക്കെ അതിന് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ട്രാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും എടുക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുക്കുന്നു പക്ക ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടത്തെ ഓഡിയോ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ഇരിച്ചു പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓഡിയോ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഓഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് സൈലന്റ് ആണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ വരെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ സൈലന്റ് ആവുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഗുണം ഇതിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടോഗിൽ മൾട്ടി ക്യാമറ വ്യൂലേക്ക് ആക്കി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ എഡിറ്റ് ക്യാമറാസ് സെയിം രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ക്യാമറയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫുട്ടേജ് ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കീ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ തുടങ്ങണം നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റെക്കോർഡിങ് വന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോയി ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ ഫേസിൽ പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ഇതാ ഇതിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും എടുക്കുന്നു വീണ്ടും വയ്ക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് വന്നു ക്യാം സിംഗിങ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ഓഡിയോ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡർ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു റെക്കോർഡർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇത് നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഓഡിയോ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാ എടുക്കുന്നു വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ കീബോർഡി
നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഓഡിയോ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വെച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാ എടുക്കുന്നു വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ക സിങ്കിങ് ആണ് കണ്ടോ അതാണ് പക്ക സിങ്ക് ആയിട്ട് പക്ക സിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്ഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്താലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മളൊരു കട്ട് കൊടുത്തു കട്ട് സി എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ലയറും കൂടി ഒരുമിച്ച് കട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഓഡിയോ വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ മതി എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക സി അടിച്ചു അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മൂട്ട് വെള്ളം എടുത്തു ഡെലീറ്റ് ഡെലീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റിംഗ് പോയിന്റുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കണം ഈ കൈ അടിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടൂളിൽ തന്നെ നമ്മളിതാ ഇവിടെ റോളിംഗ് ആയിട്ട് ടൂൾ കണ്ടോ ആ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ എടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഫേസിൽ പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു വീണ്ടും കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും അതെന്താ പറയുക വീണ്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടോ അത് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു അതാണ് മൾട്ടി ക്യാമ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്ക് ഓക്കെ ഇന്നലെ നമുക്ക് കിട്ടാണ്ട് ഇരുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എറർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാണ്ട് ഇരുന്നത് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു വീണ്ടും വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം ശരിയായി കിട്ടി ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല മൾട്ടിക്യാം സിങ്കിങ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ഓഡിയോ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡർ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്കിത് വയ്ക്കുന്നു റെക്കോർഡർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൾട്ടി ക്യാമ്പ് ഇൻ്റെ തന്നെ എടുത്തു നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ടോ ഓഡിയോ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡർ തിരിച്ച് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് ആ ക്യാമറ തന്നെ ആയിക്കുള്ളൂ വരിക നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വരണം എന്നുള്ള നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് കട്ടിങ് ആവും വീണ്ടും ഇത് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ കട്ടിങ് ആവും വീണ്ടും നമുക്ക് കട്ടിങ് വരും അവിടെ റെക്കോർഡർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫേസിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു റെക്കോർഡർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മോഡിഫൈ മോഡിഫൈ അല്ല ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടൈം ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യം മോളിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ലെയർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കണ്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ മാത്രമുള്ള ലെയർ നമ്മൾ റെക്കോർഡറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ വന
അതുവരെ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് കൈയോടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല മൾട്ടി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല മൾട്ടി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഏത് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം മനസ്സിലാവാത്തെ മൾട്ടി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഏത് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലാവാത്തെ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുക ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിപ്പല്ലേ അത് ഇപ്പോൾ വെഡിങ്ങിനും മൾട്ടി ക്യാം വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ക്യാമറയിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരുപാട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് പറക്കി വയ്ക്കാൻ പോണ് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ എടുത്തു വെച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ എന്നുള്ളത് ഇത് കൊടുത്തു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഓഡിയോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിത് മൊബൈൽ ക്ലിപ്പ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത സോഷ്യൽ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്ര ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിംഗർനൈസ് കിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സിംഗർനൈസ് വന്നിട്ട് കേട്ടോ സിംഗർനൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഓഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സിംഗർനൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെയിം ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ ഈ സെയിം ഐറ്റം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ആണ് സിംഗർനൈസ് ആവണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കോഡ് വേണം നമുക്കിതിനെ സിംഗർനൈസ് ചെയ്യാവുന്ന വേറെ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കോഡ് ആണ് കേട്ടോ സിംഗർനൈസിൽ പിന്നെ എടുക്കുന്ന ടൈം കോഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഈ ക്ലിപ്പിൽ നമുക്ക് ടൈം കോഡിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിലും ഇല്ല ടൈം കോഡിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ടൈം കോഡിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലും ഇല്ല ടൈം കോഡിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലും നമുക്ക് ഇതിലില്ല ടൈം കോഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള ക്യാമറ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ടൈം കോഡ് വെച്ച് സിങ്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പാനസോണിക്കിൻ്റെ ജി എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ജി എച്ച് ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ടൈം കോഡുള്ള ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ടൈം കോഡ് സീറോ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ടൈം കോഡ് സീറോ ആക്കി ഒരുമിച്ച് ടൈം കോഡ് സീറോ ആക്കിയിട്ട് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ടൈം കോഡ് സീറോ ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയാലും റാൻഡായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാമറയുടെ സീക്വൻസുകൾ രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാക്കിലായിട്ട് ഇട്ടു അന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി സിംഗർനൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും ആ എടുത്ത ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതേമാതിരി അടിയിലും മോളിലായിട്ട് വന്ന് കിടക്കും അത് ടൈം കോഡിലാണ് സിംഗർനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്യാമറയിൽ ടൈം കോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം ഓക്കെ ക്യാമറ ടൈം കോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാമറയിലും നമുക്ക് അതേപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വന്ന് കിടക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് കിടക്കും ഓക്കെ വിഷ്ണു ചിറക്കര അയ്യോ ഒരുപാട് നേരമായോ ഒരുപാട് നേരമല്ല അരമണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം നമുക്ക് കാണിക്കാലോ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ വെഡ്ഡിങ് മൾട്ടിക്കാം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ടൈം കോഡ് വേണം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം വെച്ച് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം അല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറയിൽ ടൈം കോഡ് വേണം ടൈം വെച്ച് സിങ്ക് ചെയ്യൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിംഗർ നൈസ് ഇല്ല ടൈം കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈം കോഡ് ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ടൈം കോഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ടൈം കോഡ് വരാത്തത് ടൈം കോഡ് ഉള്ള ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കോഡ് വെച്ച് വരും
ഓക്കെ എഡിറ്റ് ക്യാമറയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസിന് നമ്മൾ മൾട്ടി ക്യാം മൾട്ടി ക്യാം മൾട്ടി ക്യാം മൾട്ടി ക്യാമറ എനേബിൾ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ മൾട്ടി ക്യാമറ എനേബിളായി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടു അടിച്ചു നമ്മൾ വൺ അടിച്ചു കീബോർഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടു കൊടുത്തു എടുക്കുന്നു വൺ കൊടുത്തു ഫേസിൽ പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ടു കൊടുത്തു വൺ കൊടുത്തു ടു കൊടുത്തു നമുക്ക് അങ്ങനെ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മൾട്ടി ക്യാമ്പ് എനേബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഗുണമുണ്ട് നമുക്ക് കളർ കറക്ഷനൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ കളർ കറക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റഡ് സീക്വൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഉണ്ടോ നെക്സ്റ്റഡ് സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കളർ കറക്ഷനൊക്കെ ഓരോ ക്ലിപ്പിനും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കളർ കറക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കളർ കറക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റാക്കി ഓക്കെ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രൈറ്റാക്കി കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേ മാറ്റം തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ മറ്റേ മൾട്ടി ക്യാം ഈ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടോ ആ സെയിം മാറ്റം കണ്ടോ നമുക്ക് മൾട്ടി ക്യാം സീക്വൻസിൽ വന്നില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം മറ്റൊന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കളകർഷം ഓരോ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ക്ലിപ്പിന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കളകർഷം കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സാധനം ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി കാണിക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഒരു എറർ വേണു എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമിയർ മിക്കവാറും ക്ലോസ് ആവും ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം ആദ്യം കാണിച്ച മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം മൾട്ടി ക്യാം എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തു നമ്മൾ എനിക്ക് ക്ലിപ്പുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാനിന്നിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസിൽ ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ആദ്യം തന്നെ ക്യാമറയുടെ ഫുട്ടേജ് ലാസ്റ്റ് ഫുട്ടേജ് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ഞാൻ എടുത്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫുട്ടേജ് എടുത്തു ഈ മൂന്ന് ഫുട്ടേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എഡിറ്റിൽ അല്ല ക്ലിപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടി ക്യാം സൗത്ത് സീക്വൻസ് യെസ് മൾട്ടി ക്യാം സൗത്ത് സീക്വൻസ് ഞാൻ എടുത്തു അത് നമ്മൾ സൗണ്ട് ടൈം കോഡ് അല്ല ഓഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ചാനൽ വൺ ഓക്കെ സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് ഓഡിയോ സീക്വൻസ് ക്യാമറ വണ്ണിൻ്റെ അല്ല ഓൾ ക്യാമറ ഓക്കെ ചാനൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള മാറ്റിട്ട് സ്റ്റീരിയോ ആക്കി സീക്വൻസ് പ്രീസെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓക്കെ ക്ലിപ്പ് നെയിം തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ കൊടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് വലിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മളതിനെ ഇവിടെ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള മാറ്റി എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ മൾട്ടി ക്യാമറ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ വ്യൂ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പ്ലേ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിലുള്ളൂ രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതോടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാത്തിനും കട്ട് വീണ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ പ്രിവ്യൂ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ
രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തു ആ ക്ലിപ്പ് പോലെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓ അത് സെലക്ട് ആയത് ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പാണ് അല്ല അതെ കണ്ട ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആക്കി കുറച്ച് ഷാർപ്പാക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് മൊബൈലായതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഷാഡല്ല ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വൈറ്റ് കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുത്ത് ഷാഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഹൈലൈറ്റ് കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുത്ത് ബ്രൈറ്റ്നസ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കയറ്റി കൊടുത്ത് സാച്ചുവേഷൻ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്ലിപ്പുകൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആ മെയിൻ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സീക്വൻസ് എവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ക്ലിപ്പിനും കണ്ടോ അതിനിപ്പോൾ കളർ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കാണാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ ആ എടുത്തതിൽ ഞാൻ ആ ലെയർ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ലെയർ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്തൊരു ബ്ലാക്ക് വന്നത് മൾട്ടി ക്യാമറ വിൻഡോ എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ എന്തൊരു എറർ വന്നു അത് പ്രീമിയൻ്റെ എററാണ് ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞു നമ്മളിതിന് അങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ഓക്കെ കണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തൊരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണിക്കാത്ത ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ എന്തൊരു എററാണത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കണേൽ അങ്ങനെ ഒരു എറർ വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കാണുന്നില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ആ സിങ്കിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്യാമറയിലും ഓരോ ഓഡിയോ വേണമല്ലേ വെഡ്ഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ എല്ലാത്തിലും ഓഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിപ്പോൾ സിങ്ക് ചെയ്യിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഓഡിയോ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓഡിയോ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒറ്റ നമ്മൾ ഏതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ഓഡിയോ ഉള്ളത് ആ ഓഡിയോ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓഡിയോ മെയിൻ ഓഡിയോ വേണം മെയിൻ ഓഡിയോ മാത്രം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ സോളോ ആക്കണം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഓഡിയോ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഏത് ഓഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഏത് പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ് നോക്കാം പ്രോക്സി പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റുകളും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഒറ്റ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ് പ്രോക്സി എഡിറ്റ് പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയോ പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ എന്താണ് പ്രോക്സി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് പ്രോക്സി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഫോർ കെ വലിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ വീഡിയോനെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആക്കി കുറഞ്ഞ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ലൈനിൽ നമുക്ക് ലാഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ വീണ്ടും ഔട്ട്പു
ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓക്കെ ക്യാമറ മാറി ഓക്കെ ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബിന്ന് ഉണ്ടാക്കി അത്ര ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിന്ന് ഉണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് ഞാൻ വലിച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര ക്ലിപ്പുകൾ ഇതിൽ ഫോർ കെ ഫുട്ടേജുകളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിച്ചു തരാം ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് അതാണ് നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഞാൻ എന്താ പറയുക ആദ്യം തന്നെ സോട്ട് ചെയ്തു സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നെയ്മിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിനെ സോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ടൈം ലൈൻ അല്ല അത് അസംബ്ലി എടുത്തിട്ട് ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് ഇത്ര സാധനം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻ്റെ സീക്വൻസ് ഫോർ കെയിൽ എൻ്റെ സീക്വൻസ് വന്നുണ്ട് കണ്ടോ റെഡ് ക്യാമറയുടെ കോഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് ക്യാമറയുടെ കോഡിലാണ് എൻ്റെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീക്വൻസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് വേണ്ടോ ഫ്രെയിം സൈസ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ലൈനിൽ തന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആണോ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടൈം ലൈൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലേ നമുക്ക് ടൈം ലൈന് ആണ്ടോ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരണമൊന്നുമില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വരാനൊക്കെ ഒരു ലാഗൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ക്ലിപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീക്വൻസിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കേട്ടോ സീക്വൻസ് പുറത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം എടുത്തു നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാത്തിനും സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് പ്രോക്സി കൊടുത്തു പ്രോക്സി ക്രിയേറ്റ് പ്രോക്സീസ് കൊടുത്തു കേട്ടോ ക്രിയേറ്റ് പ്രോക്സീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രോക്സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ മീഡിയ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് പ്രോക്സി വേണ്ടത് നമുക്ക് എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ മതി കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി മതി ഓക്കെ ഫുൾ എച്ച് ഡി വേണ്ട ഹാഫ് എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് എച്ച് ഡി അല്ല അതിലും താഴെ പോയി ഓക്കെ വെറും വൺ കെ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പോയി ഓക്കെ വൺ കെ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോ ഓപ്പണായി വരും മീഡിയൻ കോഡറിൻ്റെ വിൻഡോ നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്പണായി വരും മീഡിയൻ കോഡർ ഓപ്പണായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്പണായി വന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫയൽസുകൾ ആഡ് ചെയ്തോളൂ അതിലേക്ക് കേട്ടോ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ ഫയലുകളെയും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫയലുകളെയും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എല്ലാ ഫയലുകളെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഫോർ കെ ഫുട്ടേജുകളെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കുറഞ്ഞ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എറർ മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ഹൈ സി പി യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വന്നു അതായത് കണ്ടോ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്യൂ വരും നല്ല സി പി യൂസേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാം റെൻഡറായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മളിതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്
കേട്ടോ പ്രോക്സി മീഡിയ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ടൈം ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ലൈൻ നോക്കിയേ കണ്ടോ ടൈം ലൈൻ്റെ ഒറിജിനൽ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ലൈൻ്റെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ടൈം ലൈൻ ഓഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത് കളയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടൈം ലൈൻ്റെ ഒറിജിനൽ പെർഫോമൻസ് വന്ന് നോക്കിയേ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ച് ഫോർ കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് എടുത്തു പ്രിഫറൻസിൽ നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ പ്രോക്സി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പ്രോക്സി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇന്നലെ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പ്രോക്സി ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് തന്നെ വന്നു എൻ്റെ ഫോർ കെ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്പീഡിലൊക്കെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പി സിയിൽ ഓക്കെ എഡിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസിൽ നമ്മൾ മീഡിയ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോക്സി നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് എടുത്ത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഉണ്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കള ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിനെ നമുക്ക് കള ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ടൈം ലൈൻ ഓണാക്കി നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ വിൻഡോ നമ്മൾ വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ആ ഒരു ക്ലി കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർ കെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു ഓക്കെ കളറ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഷാഡോ കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുത്ത് ബ്ലാക്ക് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കയറ്റി കൊടുത്ത് ഷാഡോ നമ്മൾ ഇത്ര കയറ്റില്ല ഇത്ര കയറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ വൈബ്രൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഷാർപ്നസ് കയറ്റി സാച്ചുറേഷൻ കയറ്റി പിന്നെ വിന്നേറ്റിങ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പൊട്ടിക്ക് വിന്നേറ്റിങ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഫെതർ ഫുൾ ഫെതർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് കണ്ട്രോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട അതായത് നമ്മൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഫോർ കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ കെയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഫോർ കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ലാഗൊക്കെ വരും അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ പ്രോക്സിഡ് മേനും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇതിൽ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല പ്രോക്സിഡ് മേനു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ മാറ്റാവുന്ന ആ പ്രോക്സിഡ് മേനു എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ടും എവിടെയും നമുക്ക് പ്രോക്സിഡ് മേനു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയും വന്നല്ല ഡിസ്പ്ലേ മോഡ് നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് വീഡിയോ ഇത് മാത്രം വന്നല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രിഫറൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ പ്രോക്സി മോഡ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം പ്രിവ്യൂ മാർക്കർ സ്റ്റെപ്പ് 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 പ്ലേ റൗണ്ട് പ്ലേ ലൂബ് ബാക്ക് ഇൻസെറ്റ് ഓവർ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് സേഫ് മാർജിൻ എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം ക്ലാസിക് ഡിസ്പ്ലേ മൾട്ടി ക്യാം റെക്കോർഡ് ഓൺ ഓഫ് മൾട്ടി ക്യാം പ്രോക്സീസ് ആ ടോഗിൽ പ്രോക്സീസ് കണ്ടോ അതിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോക്സിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനലിലേക്ക് പോയി കേട്ടോ നമ്മൾ ഒറിജിനലിൽ നമുക്ക് കളറ് നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒറിജിനലിൽ നമുക്കൊന്ന് കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഗ്രാഫിക്
ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ആണ് പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ള ഡൗട്ട്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫയലുകൾ നമ്മൾ മൈ ഡോക്യുമെൻസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരിൽ കണ്ടോ പ്രോക്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ വന്നേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് ഇതിലിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് പതിനൊന്ന് ഫയൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് എം ബി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫയൽ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത് എം ബി ഉള്ളൂ കേട്ടോ ടോട്ടൽ ആ പതിനൊന്ന് ഫയലിന് തന്നെ എഴുപത് എം ബി ഉള്ളൂ സൈസ് ടോട്ടൽ സൈസ് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ഫോക്കസ് അല്ല ഫോക്കസ് ഇല്ല സ്ക്രീൻ ഫോക്കസ് ഇല്ല എന്നോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ ഇതാരൊന്നും പറയാത്തെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ കൈ അവിടെ ചോദിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇനി ലൈവ് സ്ക്രീൻ ഫോക്കസ് ഇല്ല ഫോക്കസ് ഇല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്നാണോ റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കര ചോക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചോക്കണ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രീമിയറിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ പ്രീമിയറിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടോ പ്രീമിയറിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഹൈവിൻ്റെ ട്രാൻസിഷനലും സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നത് ഓക്കെ ഉണ്ടോ കുറേ ട്രാൻസിഷൻസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലിടാം അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആ ട്രാൻസിഷൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തരാം ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തോ നോ പ്രോബ്ലം ആർക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ പ്രീമിയറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തോ കേട്ടോ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഹലോ ആ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ മതിയോ ശരി ഓ ഞാൻ ടോറൻറ്റ് വഴി അല്ല ചെയ്തത് ഞാൻ മാഗ്നറ്റ് ലിങ്ക് വഴി തന്നെ ചെയ്തത് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയല് ഓപ്ഷൻസ് ഓ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയൂല്ല മാനേജ് യു ആർ ഐ യു ആർ ഐ അല്ല ഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് ഓ എൻ്റെ ഫോണിലേക്കാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വേ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് തരാം ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് തരാം ആ വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ അഡോബിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ കമൻറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റിലല്ല നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിലിപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ചരക്ക് ലോറികൾ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തി വീഡിയോഗ്രാഫർക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും പ്രത്യേക സഹായം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് സഹായം ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തിനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇട്ടത് എന്നുള്ളത് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ കാര്യമല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഇട്ടാള് ഇപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇട്ടത് എന്നുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പം ഇത് എന്തിനാണല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക അല്ലാന്ന് തന്നെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകൾ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എൻ്റെയിലും ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഇനി ആരും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിലും മറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടിടുന്നതോ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കുക ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റുകളോ എനിക്കില്ല ഒരു വിധത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റുകളോ എനിക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെട്ടെ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് എന്താ പറയുക ഞാനിത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേമാതിരി മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകളും ബാക്കിയുള്ള തോന്നിയ മെസ്സേജുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാള് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടത് എന്നുള്ള ഒരു മറുപടി പറയാം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അല്ല ഇത്ര ഞാൻ ഇത്ര തൊണ്ട പൊട്ടി കിടന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്ര തൊണ്ട പൊട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രോക്സി ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താലും മതി അതല്ല നമ്മൾ പ്രോക്സി അണേബിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിക്കവാറും എക്സ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിലാണ് എക്സ്പോർട്ട് വരുള്ളൂ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിൽ തന്നെയാണ് അത് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നോ പ്രോബ്ലം അതല്ല നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോഗിൾ പ്രോക്സീസ് നമ്മൾ പ്രോക്സി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ഫോക്കസ് ഇല്ല ലൈവ് സ്ക്രീൻ ഫോക്കസ് ഇല്ല ഓഡിയോ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിങ്ക് ചെയ്താണ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സിങ്കറനൈസേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിങ്ക് ആയിക്കോളും ഓഡിയോ നമ്മൾ ഏത് ക്ലിപ്പാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്ലിപ്പും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും ഓഡിയോ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിങ്കറനൈസ് കൊടുക്കുക സിങ്കറനൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിങ്കറനൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിൽ ഓഡിയോ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിങ്കറനൈസ് വരും ഓക്കെ ട്രാൻസിഷൻ വിത്ത് സിങ്ക് ഉണ്ടോ ആ ട്രാൻസിഷൻ കൂടെ സിങ്ക് ഇതുണ്ട് സൗണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ബ്രോ ഞാൻ ക്ലിപ്പിൽ ലൈറ്റ് ഫാക്ടറി എഫക്റ്റ് ഇട്ട് സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് ഫാക്ടറി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഇത് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോക്സി ഇട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും പ്ലീസ് റിമൂവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലീസ് റിമൂവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമേ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടോർണിൻ്റെ ലിങ്ക് അതിൽ
നമ്മളൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ മെസ്സേജ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഒരാൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അടുത്ത ആൾക്കാർ മസ്റ്റായിട്ട് വരും മസ്റ്റായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ട് വരും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇതാ എനിക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ രണ്ട് വാട്സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ രണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ബഹളാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഞാൻ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ പ്രൊഫഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ പ്രൊഫഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ സംഘടിപ്പിച്ച തന്നെ നമ്മളാണ് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗെറ്റ് ടുഗതറും കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യം കേരളത്തിൽ ഗെറ്റ് ടുഗതർ സംഘടിപ്പിച്ചതും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളാണ് വാട്സപ്പ് വഴി അന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസ്സേജ് എല്ലാം ഇടല്ലേ അപ്പോൾ ചിലരടുത്ത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുള്ളൂ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമം നമ്മളോട് പറയും അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇട്ടല്ലോ അവർ ഇട്ടല്ലോ ഇവർ ഇട്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ചവറ് പോലെ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കിടന്ന് തൊണ്ട പൊട്ടി ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞാൽ വേറെ മെസ്സേജിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കേസാണ് ആളതെന്തായാലും ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആളെ സംഭവം മനസ്സിലായി ചിലപ്പോൾ മാറി വന്നതായിരിക്കാം പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതൊരു ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ഇല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഈ സംഭവം ഇത്ര ദിവസം ആരും ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ തൊണ്ട പൊട്ടി പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറെ മെസ്സേജ് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമമുള്ള കേസാണ് അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞത് ആൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രോക്സിനെ പറ്റിയോ മൾട്ടി ക്യാമറനെ പറ്റിയോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഒന്നും പറയുന്ന വെച്ചല്ലോ യൂട്യൂബിലൊന്നും പറയുന്നില്ല ആരും പ്രോക്സിയാണ് വിജിഷേട്ട ലിങ്ക് ടോറൻസ് എഫക്റ്റ് ആണ് പ്രോക്സിയാണ് എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സ് മാറ്റണോ സെറ്റ് ഈ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് വരണേനല്ലേ ആ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തേർഡ് പാർട്ടി കുറച്ച് വള്ളി പിടിച്ച സാധനമാണത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഫേവറബിൾ ഒന്നല്ല ഈ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് എന്നുള്ള സാധനം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സാധനമാണത് പ്രോക്സി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ പ്രോക്സി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രീമിയറിലുണ്ട് പ്രോക്സി ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രീമിയറും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീഡിയ ആൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോക്സി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രോക്സി നമ്മുടെ പ്രീമിയറിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോക്സി കിട്ടും പിന്നെ പ്രോക്സി എനേബിൾ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോക്സിയിൽ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഏ അപ്പം നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്ട്രീം ഇത് ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട്
ഓക്കെ പ്രോക്സി ചെയ്ത് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പ്രോക്സി ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിച്ചിടാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീ സി ഇവിടെ പ്രോക്സി ഉണ്ട് കേട്ടോ ടോക്കിൽ പ്രോക്സീസ് അത് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോക്സിയിലിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ടോക്കിൽ പ്രോക്സീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോക്സിയിലിട്ട് കണ്ടാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോക്സി ഇട്ട് കണ്ടാലും ഇതിലും വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഫോർ കെ ഒന്നും നമ്മുടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഫോർ കെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഫോർ കെ ഉള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഫോർ കെ ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ക്വാളിറ്റി അറിയാം പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇത് നോക്കിയാലും മതി കുഴപ്പമില്ല പ്രോക്സി ആയാലും നോക്കിയാൽ മതി നാലും അഞ്ചും ക്യാമറയുടെ ക്ലിപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്യാമറ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഡി എസ് എൽ ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ സിങ്കിങ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതല്ല പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂവി ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ടൈം കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ടൈം കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ മാതിരി സിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിങ്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം കോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ പ്രോക്സി വെച്ച് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇല്ലില്ല കളറിന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല കളറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ പ്രീമിയർ ലീമ്പോൾ അങ്ങനെ കളറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ പ്രോക്സി മാറ്റാം നമ്മൾ നോർമൽ ഇത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് വേറെ ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ വിജീഷ് ആ വിജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ആൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയയച്ചതാവാം പക്ഷെ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടെമ്പർ തെറ്റി ഞാനതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ടെമ്പർ തെറ്റിയ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ ആൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയയച്ചതാവാം പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടാനോ എന്തെങ്കിലും ചെന്നപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാനാവാം എന്തായാലും എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ടെമ്പർ തെറ്റി അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സോറി പറയുന്നു ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ വിത്ത് പ്രൈസ് ഏതാ ആ ഓഡിയോ റെക്കോർഡറിന് എന്ത് പ്രൈസ് ഉള്ളതാ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡറാണ് അതിന് ഏകദേശം പ്രൈസ് വരുന്ന ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപയോളം പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഓഡിയോ റെക്കോർഡറിന് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ആറായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഓഡിയോ റെക്കോർഡർ അവൈലബിൾ ആണ് സൂമിൻ്റെ തന്നെ എച്ച് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് പോലെ എച്ച് വൺ ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ട് എച്ച് ഫോർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല റെക്കോർഡറുകളുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ എച്ച് വൺ ഒക്കെ ബേസിക് റെക്കോർഡറുകളാണ് വെഡിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എച്ച് ഇതായാലും മതി നമുക്ക് എച്ച് വൺ ആയാലും മതി ആറായിരം രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ടിൽ ഇ ഡി എഫ് പിന്നെ ഒ എം എഫ് ഇ ഡി എഫ് ഒ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇ ഡി എഫ് ഒ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ക്ലിപ്പ് വന്ന് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അഞ്ച് ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ഔട്ട്
ഇ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് ഇ ഡി എല്ലും ഒ എം എഫ് ഒക്കെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഫയലിലാണ്ടോ എക്സ്പോർട്ടിൽ ഇ ഡി എൽ ആക്കാം ഇ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇളിക്കും ഇപ്പോൾ ഇ ഡി എല്ലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീമിയറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ എഡ്യൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇ ഡി എൽ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇ ഡി എൽ ഒ എം എഫ് നമുക്ക് ഓടിയോ ആണെന്ന് തോന്നണം നമ്മൾ കാര്യം ഓഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നണം ഒ എം എഫ് ഒ എം എഫ് ഓഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ഡൗട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ആയിരിക്കണം ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഒ എം എഫ് യെസ് ഓഡിയോ ആണ് ഒ എം എഫ് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പല സോഫ്റ്റ്വെയർ കളിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ ഡി എൽ ഒ എം എഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എം എൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ് എം എൽ അതായത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കും ഫൈനൽ കട്ടിലേക്കും ആ മാതിരി തന്നെ ഡാമേജ് റിസോൾവിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ആണ് കോമൺ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റ് എക്സ് എം എൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണോ നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ ഡൗട്ട്സ് ഹാൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഹാൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഹാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര സമയം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഡൗട്ട്സ് ഹാൾ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഡാമേജർ ഡാമേജ് റിസോൾവ് ഡാമേജ് റിസോൾവ് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് പ്രീമിയറിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡാമേജ് റിസോൾവ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ചെയ്യാം നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും പുളിക്കി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബ്രോ മൂഡ് പോയല്ലേ മൂഡ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നെറ്റില്ല നെറ്റ് വൻ ശോകത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നെറ്റ് വൺ ശോകമാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സമയം നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് വന്നോ തെറ്റ് വന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ആ നേരത്തുള്ള ഒരു മൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് വായിൽ വന്നത് എന്തായാലും ആൾക്ക് വിഷമായിട്ടാവും എനിക്കറിയാം ആൾക്ക് വിഷമായിട്ടാവും അവൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ചെയ്തതാവാം അതാണ് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞത് അല്ല എൻ്റെ ടെമ്പർ തെറ്റിപ്പോയി ആ നേരത്തെ അതാണ് സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളതും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ അതായാലും നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സെയിംലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റ് ഏതാ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നില്ലേ ഗ്രൂപ്പിലൊരു ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ല ക്രാബ് അല്ല ആൾ ചിലപ്പോൾ അത് അറിയാണ്ട് സംഭവിച്ചതാവാം എനിക്ക് തോന്നണ അറിയാണ്ട് സംഭവിച്ചതാവുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്ക് അറിയാണ്ട് സംഭവിച്ചതാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കും അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാവുള്ളൂ ഓക്കെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാവുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മൂഡിന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വിഷമായി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാരും മനസ്സിൽ വയ്ക്കണ്ട വിഷമായിട്ട് വയ്ക്കണ്ട ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് പല സമയത്തും പല മൂഡായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ചില സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഇത്ര ടെമ്പർ കൂടുതലാണ് അതാണ് വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം 